本期开始前，各位朋友请先看一段视频。之前大兵给各位聊过 F 3 5的飞行员头盔，然后有朋友就问大兵啊，为什么有的飞行员头盔是视频中这种全密闭的，为什么有的呢则看起来比较轻便，只需要戴一个氧气面罩就可以呢？今天大兵和各位聊一聊飞行员的供氧系统究竟有什么讲究。战机的氧气系统也称战机的供氧系统，是指战机在高空飞行或者应急离机过程中，通过氧气面罩向飞行员提供含氧混合气体的个体防护系统。据资料显示，一般情况下呢，对于飞行员而言，高度在四千米以内可以不带任何的氧气设备，只要高度超过了四千米，就必须配备氧气装备，并且还要有跳伞的供氧器。四千到一万两千米，则需要戴加压供氧面罩；一万两千米到一万六千米，还需要再穿个抗核背心；而超过一万六千米，那就得换高空装备了，要穿连体的抗核服，例如视频开头的 U2 侦察机的飞行员身上的那套装备。这里大兵啊，从低空往高空一个一个来说，常见的军用飞行氧气面罩大概是分为三种：开式的、闭式的，还有加压式的。开式和闭式比较好理解，即一个是不密闭的，另外一个则是密封的。其中密封的氧气面罩与脸部贴合部分由橡胶制成，基本不会漏气，因此密封的供氧效率会好一些。这两种呢，基本都是用于不需要飞得很高的战机。而加压式呼吸面罩，也就是从四千米到一万两千米带的这种面罩呢，它不仅是要密闭的，而且这里面的空气是有压力的。据大兵查到的资料来看，这个加压供气总结起来有两个作用：一是在做大过载机动时辅助飞行员呼吸，往肺部压气；二是在高空施压时维持供氧系统向飞行员输入气体的压力，防止高空减压症。这里大兵简单聊一下什么是高空减压症，它的学名呢称作高空气体栓塞，指的是。高空气压降低引起的病症，多发生在八千米以上的高空飞行中，尤其是在高度达到一万九千米后，此时的大气压力呢已经无法维持水三十七度的液态存在，人体当中的一部分体液，比如血液，会首先开始沸腾，产生大量的气泡，导致血管被气泡堵塞，形成栓塞，而器官和组织，尤其是皮肤组织，会形成明显的气肿，主要症状呢有关节疼痛。事物模糊、肢体麻痹、瘫痪、头痛或昏迷等，所以驾驶高空战机的飞行员起飞前呢，必须吸纯氧，使溶解于体内的氮气提前排出。例如 ，U2 侦察机的飞行员在出勤前需要提前将抗核服穿好，在前往机库途中还需要一名后勤手提着供氧箱在后面跟着。整个过程呢，就像航天员出舱一样，要不断的吸入纯氧，不断的把血液中的氮气排出去，防止环境突然减压时，血液里面的这些氮气出现冒泡。去年上映的《捍卫战士：独行侠》里面有个镜头，也就是阿汤哥试飞 S R 七二。达克斯达尔暗星战机前呢，在跑步机上戴个氧气面罩跑步，这个过程呢，其实就是在吸氧排氮。有些朋友可能会有疑惑啊，长时间吸纯氧不会氧中毒吗？为什么飞行员一点都不怕呢？关于这一点啊，大兵先告诉大家答案，那就是不会。具体的原理咱们后面会提到啊。那么扯得有点远了。接着说加压供氧面罩，既然供氧面罩要加压，那肯定就得密闭啊。但是气压不仅受到重力影响，而且还有流动性，因此加压加得越高，就越不容易被密闭。好比你想让马桶塞吸到地板上，但是橡胶头内部却不是真空环境，这就很难很难吸附了。比喻虽然不太恰当，但是都差不多。因为加压面罩在不被固定的情况下，很容易被里面的气压给顶开，所以这类面罩呢，大多是会采用插销式，将飞行员头部和头盔卡得很死。另外，很多头盔内部会配备类似气囊的部件，工作原理像一个小气球，可以被吹起来。它呢会被放置在头盔内衬的脑后部位，里面的压力和面罩里面的压力保持一致。
。也就是说，面罩内部与外部的气压越大，这个部件就膨胀的越大。此时，飞行员所戴的头盔就往后拉，使氧气面罩扣得更加稳固。飞行高度再往上去的话，飞行员除了需要装备加压呼吸面罩，还需要有一个抗核背心。这个装备呢，有点类似于连体抗核服的上半身，具体作用也是一样的。咱们前面提到，当高空施压的时候，面罩在加压，但是此时飞行员胸腔外面却是低压的。这种情况就需要抗核背心内可以膨胀的管子在里面充气，使气压始终和面罩里面加的压保持一致。这样一来呢，即便外界的气压很低，也可以保证飞行员的胸腔内外压力一样，保证其肺部不会膨胀过大，胸腔受损，正常呼吸。所以，综合而言，飞行员在一万六千米以下，只要戴非密闭和密闭式这种轻便的头盔就可以了。如果高度再增加，那就必须穿的跟宇航员一样了，要戴 U2 的全密闭头盔，然后穿连体的抗核服。抗核服上半身，大兵刚才已经说了，跟抗核背心作用一样。至于下半身，则基本和一般抗核裤的作用类似，只不过连体抗核服全身都有管子可以加压，加压效果也更好。不过话又说回来了。目前各国的战斗机而言，基本上都不会在一万六千米以上的高度作战，所以无论是美军还是其他国家，都是看不见这种全密闭头盔了。但在这之前，苏联的米格二五就算是在一万二到一万六千米这样的高度，也不能戴半密闭的轻型头盔，必须是全密闭头盔才可以。这是为啥呢？原因很简单。当时苏联在低总压供氧方面的技术并不是很好，这里大兵做个对比，各位就清楚了。苏联的米格二五在一九七零年服役，最大速度达到了二点八三马赫，实用声线两万零七百米。美国的 F 幺零六三角标枪在一九五九年服役，最大速度达到二点三马赫，实用声线一万七千四百米。虽然性能上的米格二五是强于 F 幺零六的，但将两者飞行员的照片放出来，各位就会发现，一个是半密闭头盔，另一个则是全密闭头盔。那么，这个低总压供氧究竟是个什么技术呢？此前，大多数三代战机考虑到结构强度不够，以及空战中座舱被破坏，导致漏气等问题，提出了，所以不能让座舱内的压力高于外界大气太多。大多数是会保留三分之一个大气压的余压，这样就算战机飞行到两万五千米的极限高度，座舱内的等效高度也不会高于八千米。而低总压供氧技术呢，则是通过减小飞行员氧气面罩的供氧压力，使战机座舱也可。可以不用增压增的那么多。其次，则是发生爆炸性减压时，气压差也小，容易保护飞行员。有朋友可能会有疑惑啊，供气气压降低了，那不是让飞行员缺氧了吗？供氧系统还有什么意义呢？实际上，飞行员缺不缺氧，还是要看呼吸的氧分压，而不是气体的总压。比如咱们平时呼吸的是一个标准大气压，这里面呢有百分之二十的氧和百分之八十的氮，那么氧分压呢就是零点二个大气压。而如果我们把供气的压力变成零点五个标准大气压，这里面呢就会有百分之四十的氧和百分之六十的氮。而此时的氧气分压就是零点四乘零点五，还是零点二个大气压，一样呢人可以生存。也就是说，虽然整体供气的压力总压力小了，但是在这里面呢，如果氧的浓度高了，人一样是可以正常呼吸的。当然了，大兵就是举个例子，能让各位朋友很好的理解。真正的气体分压计算不一定是这样的，大体呢是这么个意思。有了解的朋友，欢迎在评论区留言，咱们一起来探讨一下。而这个原理也可以解答前面为什么飞行员。不会氧中毒的问题了，因为虽然是纯氧，但是氧气的分压跟在地上差不多，所以血液里能够溶解的氧气也差不多，并不会引起氧中毒。至于人体需要一些二氧化碳来刺激呼吸神经，以大兵的理解，面罩里面自己呼出来残留的那点二氧化碳应该也就够了，因为它只需要一点点就可以了。总结来说呢，飞行员供氧面罩作为战机生命保障系统中一个重要部件，它能够保证飞行员高空、高速和长航时的生理需求。其重要性就如同战机的供油系统一样，如果没有它，别说战斗机战斗力难以发挥，就连战机安全和飞行员的生命都无法保障。
。虽然制氧原理很简单，但是这套系统却比较复杂，需要考虑到很多因素，因此可靠性很难保证。据美军的统计，不少飞行员都报告称出现过供氧不足或者缺氧的问题。F A 十八大黄蜂、E A 十八 G 咆哮者、T 四五苍鹰教练机集体躺枪，就连 F 二十二、F 三五也因为供氧系统停飞过。那么问题来了，美军战机的供氧系统都会出现问题，那么其他国家难道不出问题吗？事实上，其他国家也有这种情况，只是媒体报道的少。再加上美军战机又有基数大、训练要求高、强度难度大、飞行次数多等客观条件存在，所以就显得他们这方面事故比较多。毕竟，根据各国现阶段相关水平来看，美军机载分子筛氧技术呢，还是领先全球的存在。不仅系统性能很先进，应用历史最长，普及率也最高，因此可靠性应该也不会差到哪儿去。从时间看呢，战机的机载供氧系统已经有半个多世纪的历史了。但是自从上世纪九十年代开始到现在，不到三十年的时间，美军绝大多数军用飞机已经从需要起飞前携带的压缩供氧系统，替换成了 OBOGS 分子筛氧气系统。这种供氧系统呢，是利用分子筛来对空气进行选择性吸附，将其中的氧氮组分得到大约为百分之九十五的氧气和百分之五的氩气，满足飞行员的需要。而整个系统呢，是从发动机引入压缩空气，所以只要发动机不停，那么氧气供应就不会断。这是三代战机的重要标志之一。随后，几乎所有的西方国家以及现代的俄罗斯纷纷效仿美国这一技术，都安装了分子筛氧气系统。即便是目前最先进的五代机，基本上用的也还是它。当然，分子筛氧气系统呢也在逐步升级，而且还在发展其他氧气系统，比如膜分离制氧系统。看完这期视频的朋友应该不难发现啊，战机氧气系统的制氧原理其实是比较简单的，但是系统构成却比较复杂。再加上美军现在把供氧系统和抗核辐整在了一起，整套系统就更加复杂了。任何一个环节出问题，都有可能给飞行员造成致命危险。因此，氧气系统在设计时要考虑的因素很多，例如根据战机的外形、布局、性能、任务、发动机形状等等各个方面来综合设计。而且还要考虑一款战机在什么环境、什么高度、什么温度、多大过载情况下需要自动供氧，而如果氧浓度、供氧量和供氧压力值不合适，就会出现问题。因此，不同类型的战机都应该设计不同的氧气系统。好了，本期视频到此结束了。上述内容如果有信息错误，欢迎在评论区内指出。我是大兵，我们下期视频再见。